Permintaan oksigen terus meningkat di beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Pekalongan, seperti RSUD Kraton dan RSUD Kajen. Hal itu dikarenakan terus meningkatnya pasien COVID-19. Guna memastikan ketersediaan oksigen, Wakil Bupati Pekalongan Riswadi bersama Kapolres AKBP Darno dan Dandim Letkol Hamonangan Lumban Toruan mendatangi distributor oksigen tabung. Pemerintah setempat membentuk satgas oksigen yang akan bertugas untuk melakukan pemantauan dan memastikan seluruh persediaan oksigen di rumah sakit maupun pukesmas tidak mengalami kekurangan. Yang mana satgas oksigen akan berkontribusi terkait dengan keberadaan, ketersediaan, dan distribusinya terkait genangan oksigen dengan pukesamator. Hmm. Tim oksigen ini akan kami uh, tempatkan di sini satu sebagai koordinasi dan mobilitasnya akan kami terus koordinasi dan untuk semuanya kami butuh uh, pendampingan dan butuh dukungan yang kuat kepada Korkopinda yang ada dan bawah. Dona, Kepala Supplier Oksigen Wilayah Pekalongan Batang, menyebutkan semenjak beberapa waktu terakhir kebutuhan oksigen meningkat tajam. Biasanya 2 ton per hari namun sekarang mencapai 5 ton per hari. Stok sendiri untuk di Kabupaten Pekalongan sampai dengan hari ini kami masih bisa penuhi dengan uh, apa namanya kuota maksimal dari kami. Jadi beberapa rumah sakit memang uh, kami berikan uh, kuota semacam, uh, jadi total dari kami produksi sehari berapa, uh, kami bagi-bagi ke semua rumah sakit. Supaya rumah sakit tidak sampai putus, tidak ada uh, stok. Kendalanya apa mas saat ini? Saat ini kalau untuk kendala mungkin secara bahan bagus sih tidak ya Pak. Cuman nah. karena memang fluktuasi kenaikannya pasien ini cukup tinggi, hmm. itu yang uh, kami harus kejar sampai ke sana. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengharapkan dukungan dari berbagai pihak dan Forkopimda untuk bersinergi dalam penekanan kasus penularan COVID-19 di Kabupaten Pekalongan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan.